Hey, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Héctor John de Audioproducción.com. El día de hoy en este video te voy a mostrar la manera en la que puedes lograr hacer armonías a partir de una sola voz utilizando tu afinador preferido, Ceremony Melodyne, Autotune, Waves Tune o el que sea de tu agrado, ¿vale? No te vayas a ir, quédate aquí conmigo y vámonos a la intro. Excelente amigo, pues vamos a profundizar un poquito a ver cómo puedes lograr hacer armonías a partir de una sola voz. Normalmente eh, puedes encontrarte en escenarios en donde tienes, vamos a decir, la voz principal y de cierta forma quieres integrar armonías, ¿no? Porque crees que puede crear o darle un poquito de energía, crear un poquito de textura, darle un poco de soporte a la voz principal porque sin duda alguna creo que las armonías cumplen muy bien ese rol. Pero pues hay veces que, no sé, no puedes grabar al cantante por alguna razón u otra, no puedes hacer armonías, y entonces tienes que trabajar a partir de una sola voz, si es que se puede, ¿no? Entonces aquí te voy a demostrar un poquito de la técnica. Quiero que nos pongamos en contexto, ¿ok? Vamos a ponernos aquí en el estribillo de este tema, y ahorita te voy a ir platicando exactamente cuál fue mi ideología, qué, lo, qué fue lo que pensé y cómo fue que logré entonces crear estas armonías. Bien, eh, entonces, si te das cuenta, aquí prácticamente, o bueno, más bien, déjame te platico. Conforme va avanzando la canción, pues naturalmente lo que quieres hacer es ir in integrando distintos elementos para darle frescura al arreglo, ¿no? Entonces, en la primera parte de este estribillo, pues obviamente está la voz principal. Pero después ya en la segunda parte, digamos, vamos a decir el segundo estribillo, sentí como que la voz se quedaba independientemente de que sube de energía y hay más instrumentación, sentí como que todavía las, le hacía falta un poco más de energía, ¿no? Y ahí es donde dije, bueno, no puedo grabar al cantante ahorita, pero quizá y puedo entonces eh, trabajar eh, o lograr hacer una armonía a partir de una sola voz. Me basé mucho en una referencia de Blake Shelton que se llama... Mine would be you, que es un poquito de este tema, y dije, bueno, tiene una, una armonía, una sola voz, entonces vamos a tratar de lograr, y la verdad me gustó mucho el resultado. Quiero entonces ahora poner eh, la voz, porque ahorita la escuchamos solo, vamos a escucharla ahora en contexto con la armonía. Vamos a poner ahora las dos voces en solo. Es, vivámoslo, vivámoslo, ahora que Dios está en nuestro lugar. Vivámoslo, vivámoslo, ahora que el tiempo está en nuestro favor. Entonces, en contexto, la verdad suena bastante bonito. O sea, es, es una voz que le está dando exactamente ese soporte que necesito a la voz principal. Y por supuesto, vamos a escuchar ahora la pura armonía que hice en solo. Y fíjate, no va a sonar bien, pero haz el trabajo. Vivámoslo, vivámoslo. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Pero si te das cuenta, en contexto funciona y eso es lo más importante. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta el escenario con el cual estamos trabajando. O sea, si estás trabajando un género R&B, en donde las armonías son elemento estelar, pues probablemente esta técnica no te vaya a funcionar, ¿no? Porque no quieres que suene así. Pero si es una cuestión más como de, de soporte, ¿no? Que eh, se va a mezclar con toda la instrumentación, y eso también es importante, o sea, si tienes una producción eh, pues un poquito más minimalista, pues ahí también puede ser que este tipo de afinación de voz salga mucho a relucir, ¿no? Entonces tienes que evaluar primero el escenario. A mí me pareció una buena idea hacerlo. Quiero demostrarte entonces cómo fue que lo logré, ¿bien? Lo que voy a hacer es, voy a elegir la parte de la que quiero 
eh, lograr la armonía, ¿no? Entonces voy a cortar, por ejemplo, hasta aquí. Y voy a hacer una nueva pista. Una pista en mono. Y simplemente lo que voy a hacer es voy a copiar esa pista. O sea, si la escucho por aquí, vamos a escuchar la melodía principal. Vámoslo. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Aquí es momento entonces de integrar tu afinador favorito. En este caso para mí es el Melodyne. Ok. Y lo que quiero hacer aquí en Melodyne para capturar la fuente es presionar aquí donde dice Transfer. Y voy a dar play a partir de donde inicia. Vivámoslo. Vivámoslo. Ahora que Dios está en nuestro lugar, vivámoslo, vivámoslo. Ok, entonces ya que terminó de capturar, ahora sí prácticamente aquí lo que estoy viendo es exactamente cada una de las notas que integran a esta melodía. Y a partir de aquí es donde voy a empezar a crear la armonía. Ahora, es importante que conozcas un poquito sobre eh, teoría musical de cierta forma, ¿no? Para saber exactamente, pues, la escala, por ejemplo, en este caso está en re y las notas en la tonalidad de re, pues, es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re, ¿ok? Entonces, digamos que todas las notas que tú vayas a hacer a partir de la armonía tienen que caber dentro de esa escala diatónica, a menos de que haya un cambio de escala, ¿no? Bien, eh, otra cosa importante, otro punto importante es que eh, siento o percibo que cuando voy a crear armonías de este estilo me funciona mucho mejor hacerlas eh, en un registro más arriba a la melodía principal. Cuando me voy a una, una armonía más abajo, ahí es donde todavía escucho mucho más audible los artefactos, ¿no? Siento que más agudo se esconde un poco más. Lo que voy a hacer es lo siguiente... Ahora, te digo, tienes que conocer un poquito de teoría, pero también muchas veces el oído te va a guiar, ¿no? Y te va a decir, ok, esta nota por, no cabe aquí, ¿no? Entonces empiezas a mover, empiezas a jugar con ello. Vamos a escuchar entonces la melodía principal de nuevo. Vivámoslo. Con el tiempo ya me he ido acostumbrando a, a cantar armonías, normalmente una tercera arriba, ya como que lo tengo en mí, ¿no? Entonces si la melodía aquí es vivámoslo, vamos a ver. Vivámoslo. Vivámoslo. Entonces, la armonía de la tercera arriba sería Vivámoslo. Y ahí es donde entonces escoges toda la sección de melodía y la mueves una tercera arriba, ¿no? Aquí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, podemos ver las notas, ¿no? Tenemos sí. Después tenemos aquí la sostenido. La sostenido no cabe dentro de la escala de re, ¿no? Entonces hay que mover esta nota a la. Sol sostenido tampoco cabe. Entonces tenemos que moverla a sol, ¿no? Que es la nota más cercana. O la en su defecto. Y ahí es donde tenemos que probar. Entonces vamos a escuchar ahora ahí. Ahí funciona. Siempre audicionarla con la voz principal. ¿Qué pasa si, por ejemplo, movemos esta a la? Siento que como que... Ah, no, no, no me encanta, ¿no? Entonces ahí puedes empezar a jugar un poquito con las notas. Vamos ahora a la siguiente frase. Tenemos por acá. Vivámoslo. Entonces ahí estamos escuchando la melodía principal. Y ahí es donde nos tenemos que mover hacia arriba, ¿no? Vamos, vamos. Por ejemplo, esta, todas estas se mueven al sol. Voy a cortar esta nota porque esta tiene que bajar. Vamos. Vamos. Esta creo que todavía puede subir un poquito más. Vivámoslo, vivámoslo. Pues en el fa sostenido, vamos a ver qué, 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 cómo se escucha si lo ponemos en el sol. Vivámoslo. Me gusta más en el sol. Vivámoslo. 
¡Vivámoslo! Entonces, con la voz principal. ¡Vivámoslo! Mo, mo, ¡Vivámoslo! Ah, por ejemplo, ahí me gustó más. En vez de tenerlo en el fa sostenido, la puedo, la puedo bajar al mi. Creo que tiene más sentido para que no suene como tan eh, terceras, quintas. Mo, mo, ¡Vivámoslo! Ahora que Dios... Normalmente quieres estar entre terceras, sextas, evitar lo mayor posible las quintas porque luego empieza a sonar así como demasiado... Pues no, no sé cómo describir exactamente el sonido, pero medio asiático. ¡Vivámoslo! Ahora que... Por ejemplo, ahora que Dios está... Entonces la armonía sería... Ahora que Dios está en... ¿Qué? Vivámoslo, ahora que Dios es... Ahora que Dios está... Ahora que Dios está en nuestro lugar... Ahora que Dios está en nuestro lugar... Ahora que Dios está en nuestro lugar. Aquí okay, vamos a escucharla eh, una vez más. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Por ejemplo, aquí el fa no forma parte de la escala tónica, entonces vamos a ver si lo movemos arriba. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Ok, entonces te puedes dar cuenta ya, conociendo un poquito sobre teoría, pero también utilizando tus oídos, es que puedes empezar a crear estas armonías. Ahora, siempre bien importante, ok, ya lo adicionamos con la voz y suena muy bien, pero también bien importante escucharlo en contexto, ¿no? En contexto ya con toda la instrumentación. Voy a silenciar la que ya tenía hecha. Ahora que Dios está en nuestro lugar. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes empezar a trabajar con ello. Como te digo, y recapitulando un poquito, siempre bien importante primero que evalúes el escenario, ¿no? Porque no en todas las ocasiones te va a funcionar. Hay veces que va a sonar demasiado artificial, ¿no? Ahora, eh, por ejemplo, en la música pop se utiliza esta técnica. Uf, no tienes, vaya, mucho más común de lo que piensas, ¿no? O sea, hay muchísimas armonías que las hacen de esta forma para que suene súper tight, porque esa es una de las ventajas que te ofrece. A veces, cuando vas a trabajar con armonías hechas de forma real, vamos a decirlo, si el cantante no tiene tanta experiencia, lo, lo, el objetivo que quieres lograr con las armonías es que tengan exactamente el mismo fraseo a la voz principal, ¿no? Y a veces, pues, los cantantes no lo pueden lograr y vas a tener, empezar a tener problemas a la hora de la mezcla, de la edición, etc. Una de las ventajas que te ofrece la afinación a partir de una sola voz es que lo puedes, vaya, que el timing y el fraseo, pues obviamente es exactamente el mismo porque estás partiendo de una misma fuente. Bien, pues ahí lo tienes. Si te gustó este video, por favor, no te olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos un likecito si puedes y también de presionar el icono de la campanita. Y si quieres conocer un poquito más sobre todo lo que hacemos, nuestra página es www.audioproduccion.com y ahí te vas a encontrar con guías gratuitas descargables sobre grabación, mezcla, máster, cursos profundizados en línea sobre diversas temáticas y también mi favorita, la membresía de producción. Literalmente, si quieres recibir multitracks como este, los quieres mezclar, masterizar, hacer lo que quieras con ellos, lo puedes hacer por un precio bastante accesible. Recibes también crítica constructiva de tu trabajo, eh, multitracks mensuales, eh, acceso a una comunidad exclusiva, webinars mensuales, tutoriales profundizados, etc. Ya te dejo mi nombre de nuevo, Héctor John de AdoProducción.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima.